Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée dans les commentaires de mes dernières vidéos, à savoir une vidéo gouache. Donc euh, la gouache, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. J'étais plutôt axée peinture acrylique et euh, du coup voilà, j'ai voulu découvrir ce nouveau matériel que je vois un petit peu circuler euh, euh, sur, euh, sur des chaînes et euh, sur des insta. Et du coup voilà, je m'y suis intéressée. Euh, je m'inspire beaucoup et je mets beaucoup des conseils d'Alexandra de, Couture 2. Je vous invite à aller voir son Insta, il utilise énormément la gouache et c'est très inspirant. Donc au niveau du matériel, euh, moi j'ai commencé euh, un peu euh, comme Julie a commencé, c'est-à-dire avec euh, de l'aquarelle d'écolier. Donc euh, tac, je vous montre si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est euh, de l'aquarelle qu'on peut trouver en supermarché euh, dans le rayon euh, fourniture scolaire. Donc c'est de la Leframbourgeois comme ceci. Voilà, euh, donc ça coûte, euh, j'ai un noir, un blanc, un rouge, un jaune et un bleu, donc les couleurs primaires. Je crois que j'ai dû le payer 3 euros. Euh, donc euh, si vous démarrez et que vous n'avez pas envie d'investir euh, des mines et des singes, je vous conseille ce petit set. Après, vous faites vos mélanges. Il euh, y a pas mal de sites euh, internet qui, qui vous montrent un petit peu comment faire les mélanges en fonction de la couleur que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller euh, farfouiller sur le net. On peut trouver des choses intéressantes. Autrement, j'avais investi quand même dans un, dans un tube de gouache blanche, le franc et bourgeois. Celle-ci, je vous la conseille également. Voilà, pour les mélanges, pour le blanc et tout, elle est vraiment pas mal et elle n'est pas excessivement chère. Bon, ça fait peut-être un an que je l'ai et vous voyez, j'ai encore pas mal dedans. Autre matériel que je m'étais pris aussi dans les débuts, c'est cette palette-là. Donc, je l'avais payé 10 euros, je crois, chez un libraire. Donc, c'est de la gouache, mais sous forme un peu de pâte d'aquarelle, comme ceci. Voilà, donc, il euh, faut l'humidifier. Là, c'est la palette de couleurs. Donc, euh, c'est pas mal aussi. Et ça, j'utilise principalement euh, dans mes, euh, comment dire, dans mes marque-pages ou mes petits colos, euh, voilà, des teintes. J'utilise comme de l'aquarelle, en fait. Euh, donc voilà, donc la gouache en deux mots en fait euh, c'est un peu comme de l'aquarelle puisque ça se dilue à l'eau ça se mélange bien aussi à l'eau euh, seulement bah, c'est beaucoup plus opaque voilà euh, le solvant c'est l'eau alors que l'aquarelle il me semble que c'est la gomme arabique son solvant donc euh, voilà donc ensuite je vais vous présenter un petit peu les colos que j'ai fait donc j'ai pas ressorti les marque-pages parce que du coup euh, je sais plus exactement lesquels j'ai fait avec euh, ma petite aquarelle. Donc j'ai vraiment sorti que mes livres, euh, mes petites aquarelles, mes petites gouaches. Et euh, du coup euh, j'avais fait celui-ci avec euh, la palette là, celle-ci. J'avais fait celui-ci tout le fond. Voilà. Donc vous voyez euh, c'est vraiment euh, similaire à de l'aquarelle sauf que c'est plus opaque et... Euh, et voilà, en vrai, c'est à peu près la même chose pour celle-ci. Du moins pour son utilisation. Euh... Donc voilà pour ces petites aquarelles. Et j'ai investi euh, récemment dans une grosse boîte que j'ai utilisée du coup dans d'autres colos que je vous montre juste après. À savoir la INI. Euh, donc je l'ai payée, je crois, une vingtaine d'euros. Oui, une vingtaine d'euros. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc en fait, je vous l'ouvre. d'en mettre partout ça se présente comme ça donc euh, vous l'avez je crois dans l'une de mes vidéos achats je vous invite à aller voir dans les playlists si, si ça vous intéresse donc c'est comme des pots de yaourt et c'est de la gouache mais du coup euh, pas solide voilà donc euh, vous l'humidifiez un peu avec un petit et après elle s'utilise très facilement comme de la peinture et ce qui est chouette c'est que comme ça se réhumidifie avec l'eau vous voyez ici j'ai des mélanges mais du coup je peux laisser sécher et revenir après les reprendre euh, si j'ai besoin donc, il n'y a pas de gâchis, contrairement à l'acrylique, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment chouette, parce que il y a zéro gâchis, quoi. Donc, voilà. Bien sûr, je me suis mis la peinture sur tous les doigts. Euh, du coup, avec la IMI, euh, j'ai pu faire quelques colos entièrement à l'aquarelle. À l'aquarelle, je vais y arriver, à la gauche. Euh, J'avais fait récemment... Tac Celui-ci, voilà, euh, qui est présent dans ma dernière vidéo des colorages terminés, si ça vous intéresse. 
je l'avais fait assez rapidement, je crois en deux jours. Euh, L'avantage aussi de la gouache, c'est que bah, du coup, euh, c'est assez rapide, sauf si vous voulez vraiment aller dans le détail du détail. Mais en réalité, c'est plutôt euh, un matériel qui, bah, qui facilite en fait euh, la mise en couleur, je trouve, par rapport au crayon. Je vais essayer de vous faire bouger. Euh, j'ai également utilisé euh, cette gouache pour euh, le sirène du monde, où j'ai fait euh, l'arrière-plan uniquement. Tac. Donc, euh, l'arbre, la montagne et le ciel. Donc, vous voyez, on, pouvait faire, on peut faire quelque chose de très doux, dilué. Et quelque chose de très peps, pas du tout dilué. Ce que j'ai fait pour l'arbre. Donc, euh, c'est un matériel vraiment intéressant pour ça. C'est qu'on bah, peut, peut faire un peu comme bon nous chante. Et c'est vraiment sympa. Et donc, voilà pour ça. Et actuellement, je suis sur un colo que j'ai commencé entièrement à la gouache. Dans euh, un Icy Tall Town. Dans le 13, donc vous voyez du papier Amazon, c'est tout à fait possible. Et euh, je suis en train de faire celui-ci. Voilà. Donc euh, le ciel est fait, euh, ce qui est rose là également. Le, le mur également. Là, vous voyez les pierres et l'herbe, j'ai fait ma base. Et donc je viendrai à la fin, euh, quand c'est bien sec, euh, rajouter du détail, de l'ombrage, etc. Donc même sur du papier Amazon, c'est possible. Ensuite, une chose que je voulais vous dire, c'est qu'il existe ce qu'on appelle le gesso. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous le sors. Donc le gesso, euh, le gesso, alors je vous le dis, ce qui est écrit, après blanc couvrant pour la préparation des supports à peindre. Donc c'est un après, après, ça s'écrit A, D, P, R, E, T, pas après pour le après. C'est en fait, on prépare notre papier euh, pour euh, du coup la peinture, donc que ce soit gouache, euh, acrylique ou peinture à l'huile. Euh, je déconseille l'aquarelle parce que très sincèrement, j'ai essayé. Et en fait, euh, le gesso, ça rend une sur la surface euh, un peu hydrophobe. Ce qui fait que pour travailler l'aquarelle dessus, c'est très compliqué. Alors, euh, si vous voulez faire de l'aquarelle dessus, euh, vous pouvez. Hein, euh, mais du coup, ce sera vraiment un effet assez flouté, un peu comme ça, voilà, un peu diffus. Euh. Mais euh, si vous voulez travailler l'aquarelle dessus, je ne vous conseille pas trop de mettre de gesso. Après, ce n'est que mon avis personnel. Moi, je le mets euh, beaucoup sur euh, quand je fais de la peinture acrylique. Et euh, pour la gouache, ça dépend. Euh, pour mon anacaron, j'en ai mis, puisque du coup, j'ai fait tout le colo avec. Mais par contre, pour le sirène du monde, j'en ai pas mis. Pour le Nice It Autumn, non plus. Donc ça dépend après si vous voulez travailler dans le détail ou pas. C'est selon vos, vos goûts. Donc euh, en fait, c'est quelque chose... Je vous l'ouvre. Tac. Ça ressemble à de la peinture blanche, en fait. Donc il faut appliquer une couche. Donc ça va masquer aussi un petit peu le line. Ça va vous rendre votre papier un peu euh, granuleux. Et euh, je trouve qu'on travaille beaucoup mieux la peinture dessus puisque euh, le papier absorbe moins l'eau qui est présente dans la peinture, donc elle sèche moins vite. Euh, voilà, donc c'est mon avis. Après, je vous avoue, je ne me suis pas renseignée dans le détail sur Internet euh, via des pros. Moi, c'est ce que je ressens, euh, ce que je pense aussi. Donc, euh, voilà. Euh, donc, l'idée, maintenant, c'est que je vous montre euh, des petites choses simples, à savoir faire une grande surface. Moi, j'aime beaucoup faire le ciel, comme je l'ai fait dans mon Anna Carden. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je l'utilise et du coup j'ai sorti un, un vieux bouquin un Johanna Basford ils sont bien ceux-là euh, notamment le mes mondes rêvés euh, puisque il euh, y a énormément de grandes zones comme vous voyez donc l'idée c'est que je vous montre un ciel sur sur ce colo là et pourquoi pas comment faire aussi la montgolfière alors je vous avoue je vais pas mettre de gesso puisque le papier euh, bon, est assez épais et il euh, n'y a pas trop trop de détails en fait Ouais, je pense pas mettre de gesso, ça dépend en fait. Là, j'ai pas, j'en ai pas envie tout simplement. Mais vous pouvez en mettre, il hein, n'y a pas de souci. Juste quand vous mettez du gesso, bien laisser sécher au moins une demi-journée euh, pour être sûr que votre papier, enfin euh, voilà, que soit euh, complètement sec. Alors, il peut un peu gondoler, c'est pas grave. Une fois que c'est bien sec, vous avez fait votre peinture, etc., vous mettez à plat sous une pile de livres et vous allez retrouver votre papier normal, il hein, n'y a pas de souci. Donc, bah, c'est parti au travail.
Alors, donc ce qu'il vous faut, euh, finalement je vais faire les deux pages au niveau du ciel, puisque du coup ça c'est assez raccord. Et en plus j'avais fait du caca ici, donc euh, ça va cacher. Bref, euh, du coup protégez bien votre papier, il vous faut un pot d'eau, un chiffon, votre peinture, votre gouache. Au niveau des pinceaux, euh, moi j'ai essentiellement du Monali, les noirs. Et euh, du Raphaël synthétique, les rouges. Euh, donc j'ai plusieurs tailles. Ils sont sympas. Maintenant, euh, moi c'est vrai que je fais beaucoup de peinture euh, acrylique et gouache. Ce qui fait que bah du coup, à force, mes pinceaux, ils s'abîment. Vous voyez les poils là, ils sont un peu... <rire> un peu touffus, il faudrait que je passe un coup de lisseur limite. <rire> je rigole. Hein. Euh, mais bon, en tous les cas, pour le prix, si vous en faites pas euh, tout le temps, tout le temps, euh, je vous conseille plus de partir sur ces pinceaux-là, qui sont de bonne qualité, et au niveau du prix, ça reste raisonnable. Voilà, donc... Là, au niveau euh, du ciel, j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que j'avais fait dans mon Anna Carson. à savoir quelque chose de bleu, violet, rosé. J'aime bien faire ce genre de ciel. Pour ce ciel-là, je m'étais inspirée beaucoup de l'univers colo, coloré hein, de Camille Yuka. Sur son Insta, elle fait beaucoup de ciel de ce type-là, mais je crois qu'elle utilise plus de l'aquarelle, il me semble, de mémoire. Et franchement, elle fait des choses vraiment splendides. Et du coup, bah voilà, j'ai voulu tester de faire un petit peu euh, comme elle faisait. Donc, je m'en suis inspirée. Et, euh, et j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Bref. Donc, je vais prendre un pinceau mélangeant. Je vais prendre cela. Donc, moi, j'ai des pinceaux euh, que j'avais eu euh, sur Amazon, des trucs asiatiques. Je les prends en fait pour mélanger euh, mes couleurs. Euh, là, j'ai plus trop de place sur ma palette. Je vais prendre ma grosse palette. Elle est où Donc, je vais prendre mon bleu de Prusse. Tac. Je vais commencer par faire un petit mélange assez clair. Alors, à chaque fois que je ferme ma palette, je cheat d'eau. C'est ce qu'il conseille sur la marque. Euh, pour euh, éviter que ça soit euh, ça sèche trop en fait autrement euh, ça va plutôt bien tac je vais rajouter du bleu clair voir ce que ça donne ça fait un truc sympa ouais. ça fait une couleur sympatoche Tac. Donc, moi je vais commencer de l'autre côté. Ici. Dans un premier temps, je vais mettre mon bleu de Prusse que je vais appliquer directement en fait. Donc j'ai pris sur mon pinceau un peu d'eau, vous voyez. Et j'applique. Si je vois que c'est pas assez foncé, eh ben je prends un petit peu de noir et je viens faire mon mélange directement sur le papier en fait. Je prends un petit peu d'eau. Et c'est parti. Donc après, moi j'ai envie de créer un peu de, de mouvement. Je n'avais pas fait gaffe, mais c'est une étoile qui est assez euh, claire. Je pense je vais la faire... Euh... Jaune, donc je mettrai du bleu clair. Tac. Je lance mon pinceau. Je vais en prendre un peu de bleu clair. Si je vois que mon pinceau il est trop gros, euh, j'hésite pas à le changer. Hein. Voilà. J'ai le pinceau. Tac. Et après, c'est vraiment un peu comme de l'aquarelle. Si vous voulez que ce soit bien opaque, pas mettre trop d'eau, voire pas du tout. Si vous voulez bien mélanger avec plus d'opacité, bah, vous mettez de, de l'eau. Moi, j'aime bien faire des petits ronds. Je trouve que ça donne un joli mouvement. Et l'avantage de la gouache... 
c'est que euh, même une fois sec, euh, on peut venir euh, retravailler derrière avec de l'eau. Je vais vous zoomer un petit peu. Alors comme je vais faire euh, le reste à la gouache, le fil, euh, je vais le repasser par-dessus, ça ne me dérange pas trop. Je vais prendre un peu du mélange que je viens de faire. Hop, je prends un peu d'eau pour diluer et pour bien mélanger. Je rince mon pinceau, je l'essuie. Et là, je vois que ma démarcation elle est trop nette, donc avec un pinceau un peu plus sec et propre, je repousse ma couleur. Et après, voilà, c'est selon euh, le rendu que vous voulez. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Hein. Euh, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Ça me semble pas mal comme ça. Ici, je vois qu'il y a un peu de lumière également. Donc, pareil. Je vais prendre mon bleu clair. Je vais venir faire le tour. J'hésite pas à faire des choses qui sont euh, pas euh, droites, pas uniformes. C'est ce qui va créer en fait euh, l'aspect euh, magique que j'aime bien. Tac. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir avec mon bleu de Prusse. Et je prends du noir. Donc je viens prendre du noir pour faire le coin. Un peu d'eau si j'ai mis trop de peinture pour diluer. Donc de toute façon, je vais aller de l'autre côté. Je reprends un peu de bleu de prusse que je vais repasser. Alors comme là, on n'est pas sur un papier qui est vraiment fait pour accepter beaucoup d'eau, l'idée c'est euh, de laisser sécher et de venir retravailler une fois que ce sera bien sec. Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre une traînée ici de violet. Donc, je vais prendre mon violet. Donc c'est celui-ci. celui-ci et je vais le mélanger avec du blanc pour avoir un violet clair euh, bah écoutez je vais le mettre là oui je n'ai pas pris mon pinceau mélangeur mais c'est pas grave je mets un peu d'eau quand vous faites vos mélanges toujours mettre un peu d'eau et voilà j'ai un beau violet clair là je vais délimiter un petit peu euh, le le mouvement que je veux. Alors, je fais un peu à la one again. Hein. L'idée, c'est vraiment de que ce soit bien fondu. Alors, vous voyez rien que le soleil. Je vais fermer le volet pour que vous voyez mieux. Ok, du coup, euh, donc là, je fais ma petite traînée de violet. Donc, je prends en voix off parce que le bruit dernièrement était juste 
infernal. Donc c'est ce violet là maintenant que je viens prendre pour euh, venir dégrader avec le, le mélange que j'ai fait précédemment. Donc euh, j'y vais tranquillou, je n'hésite pas à ajouter de l'eau pour euh, bien diluer si j'ai besoin de travailler plus ma peinture. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que si votre peinture est assez diluée vous arriverez mieux à la travailler. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, j'hésite pas à mettre beaucoup d'eau. Voilà, donc là on voit que je rajoute mon bleu. Euh, je, pour l'instant, je ne tiens pas compte du résultat puisque ce ne sera pas le résultat final. J'essaye de fondre un petit peu, de retirer les démarcations. Mais euh, ne craignez rien si au début ça ne ressemble pas à grand chose. Vous allez voir que moi non plus ça ne va pas ressembler à grand chose. Donc là, je continue euh, dans cette optique-là. Là, je rajoute du blanc au centre pour éclaircir, pour euh, définir aussi ma petite, euh, ma petite ligne nuageuse que je voulais rajouter. Et euh, je continue comme ça. Donc là on peut voir que j'ai assombri sur le bas, donc euh, j'ai fait exactement la même technique que je vous ai présentée au tout début. Et là je rajoute du coup une deuxième euh, ligne violette comme j'ai fait euh, sur le côté. Et ça va être exactement le même processus sauf que c'est une forme différente. J'ai continué dans la même optique que euh, je vous ai montré avant. Donc on voit que là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Mais c'est pas grave. Euh, c'est euh, une étape euh, de base on va dire. Où j'ai apposé mes couleurs. Où j'ai commencé à faire un petit dégradé. Mais je vais venir retravailler. Donc là je vais rajouter une petite touche de nuage légèrement défini. Un peu plus du moins. Au niveau de l'étoile. Voilà j'avais envie de, de tester ça. Et ça m'a bien plu. Donc je vais faire ça tout autour de l'étoile. Bien sûr, c'est pas une obligation. Mais je trouvais ça, euh, je trouvais ça chouette. Et donc ensuite, euh, je vais venir assombrir les zones que j'ai envie d'assombrir. Et éclaircir celles que je veux éclaircir. Donc là, je commence à entamer euh, mon travail de deuxième couche. Euh, C'est-à-dire que j'ai laissé sécher et je vais venir retravailler. J'hésite pas à rajouter de l'eau parce que du coup, ça va me permettre au, à la couche euh, qui a séché de venir bien se mélanger avec ce que je suis en train d'apposer. Euh, donc là, voilà, je reprends un peu de bleu, un peu de violet. Et après, c'est vraiment comme vous le sentez, comment vous avez envie que le résultat euh, euh, soit. Tout simplement, enfin votre résultat. Là, c'est vraiment, je vous montre euh, pas tout parce que ce serait trop long, mais je vous montre une, des étapes comme ça euh, que j'ai que quand je fais de la gouache. Donc là, voilà, je suis dans l'étape où euh, je euh, fais ma deuxième couche et, euh, et j'y vais doucement, mais sûrement. <rire> Thank you. 
Ok, donc euh, j'ai fait du coup l'autre partie qui est en train de sécher, que je vais retravailler juste après. L'idée c'est que là, donc, euh, ça a bien séché ici, plus ou moins. Donc euh, je vais venir retravailler un petit peu euh, en rajoutant euh, du blanc, etc. Alors ça peut vous paraître un peu difficile, mais c'est vraiment faire euh, bah, comme bon vous semble. quoi. Moi c'est vrai que j'aime bien faire des nuages, après vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. L'idée c'est euh, de regarder un petit peu comment je la travaille, après euh, c'est comme, euh, comme vous voulez. Euh, donc j'avais envie de donner un peu ce côté euh, nuage sombre, nuage clair, donc j'aime bien. Donc euh, c'est parti, on va retravailler un petit peu. Donc, je vais prendre mon blanc sur un pinceau assez humide. Et je vais venir faire des mouvements de nuage, comme ceci, sur ceux qui sont déjà assez bien définis. Voilà, vous voyez. Tac Pareil ici. Et j'aime bien finir avec une petite touche de petit trait comme ça. Voilà, tout fin. Je trouve que ça fait joli. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, j'étale bien mon pinceau. J'essaye de faire quelque chose de pas très régulier. Si je vois que j'ai plus assez d'eau, je n'hésite pas à en rajouter. Voilà, vous voyez, ça dilue bien. Alors ici, c'est vrai que j'ai mis pas mal d'eau, donc ça se voit. Donc je vais venir remettre un peu de blanc. Pour faire mon nuage par-dessus. Je redilue un petit peu. Un petit peu de couleur, enfin de blanc du coup. Et vous voyez toute la couleur qui est en dessous se redilue. Donc euh, c'est vraiment ça qui est chouette pour euh, la gouache. Car pour la retravailler, bah, c'est beaucoup plus simple que par exemple de l'acrylique. Qui, euh, qui nécessite euh, d'être un peu plus rapide et peut-être de travailler par euh, un peu plus de couches. Euh, ici vous pouvez aussi travailler par couche, hein, c'est un peu ce que je fais. Et autre chose, euh, la gouache, euh, comme la peinture, hein, comme un peu tout en fait, il euh, faut de la patience. Voilà. Vous n'arriverez pas à obtenir euh, un résultat euh, parfait, euh, ou du moins ce que vous espérez euh, dès le premier euh, passage. Euh, non, non, c'est vraiment euh, de la patience, il faut venir retravailler et retravailler jusqu'à obtenir le résultat. Euh, qui vous plaît en fait, ça se fait pas en une passe, c'est impossible. Moi-même, euh, des fois, je suis amenée à retravailler euh, trois fois, deux, trois fois euh, mon, mon, mon fond, quoi. Donc euh, voilà, j'espère que. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas <rire> vous frustrer euh, si dès le départ vous n'avez pas le résultat que vous voulez. Vraiment, c'est normal, ça se retravaille. J'insiste. Et vous voyez, là, je refais quelque chose. C'est vraiment pas du tout euh, la même chose que j'avais fait dans mon Anna Carzone, pardon. Mais c'est pas grave. Euh... Pour pas réussir à refaire du premier coup, euh... enfin, à reproduire euh, la même chose, c'est impossible. Donc, euh, voilà. Donc, j'en profite pour ajouter un peu de bleu de Prusse euh, bien dilué pour refaire un peu de nuages, mais sombres. Pour donner un peu de plus de relief. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et voilà pour le ciel. Donc je laisse tout sécher. Et puis je vous prends pour une deuxième partie. Euh, pour faire du coup euh, une partie des éléments. Vous montrer un petit peu comment je procède. Donc voilà ce que ça donne au niveau des deux pages. Donc moi j'aime bien, je vais laisser comme ça, c'est assez texturé comme j'aime. Euh, donc je ne vais pas venir retravailler plus. Après encore une fois ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Donc là dans une première partie on a vu un petit peu comment je faisais euh, mon ciel. Euh, là l'idée 
c'est de voir quelques éléments, à savoir... Euh, J'ai l'impression que c'est flou. À savoir, euh, par exemple, le ballon. Voilà. Et ensuite, faire euh, le, le petit... Euh, ouais, on dirait un petit bateau, en fait. Euh, tout simplement. Donc, je reprends ma gouache. Donc pour le ballon, j'ai bien envie de partir sur un violet. Euh, donc dans un premier temps, je m'hydrate en même temps parce qu'avec la chaleur. Donc dans un premier temps, euh, on va faire... Je vais éviter de mettre mon pinceau dans mon verre. <rire> on va faire une simple base. Donc je vais venir prendre le violet et je vais faire une base tout simplement donc euh, un aplat de peinture je vais en mettre un petit peu d'eau histoire de donc voilà là j'ai fait ma première base je vais laisser sécher et je vais retravailler après ensuite en ce qui concerne le euh, le petit bateau là je vais vous zoomer un petit peu donc pour le petit bateau euh, je vais venir prendre mon marron et euh, au même titre que le ballon je vais simplement faire un aplat voilà il s'avère qu'il est un peu plus foncé Et donc maintenant, je vais laisser sécher. Donc ensuite, pour euh, le ballon, euh, bon, ça n'a pas le temps de bien sécher des masses. Mais c'est pas grave. Je vais venir prendre mon bleu de Prusse. Ma couleur foncée pour venir en fait commencer à faire les ongles. Donc là, sur le côté. Et ici, comme je vais faire une lumière au centre, je vais vraiment venir faire uniquement les côtés. Et laisser le centre assez lumineux. Donc là, c'est une volonté de vraiment prendre euh, une grosse couche de peinture pour que ce soit bien pigmenté, pour que ce soit bien foncé. Donc là, je reprends un peu d'eau et mon violet et je vais venir dégrader. Et je vais venir en mettre ici. Ça me permet d'amorcer, comme c'est une flamme en fait, je vais rajouter un peu de jaune. Ça évite en fait de faire mon mélange jaune-violet, mais plutôt blanc-jaune. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, je viens avec mon... Je vais prendre un peu de rouge. Mais avant, un un chouille. Mettre au centre, que je vais diluer en fait avec euh, du jaune pour faire du orange pour donner le côté chaud de, de la flamme si vous voulez j'espère que ça bouge pas trop donc là vous voyez j'ai trois démarcations et bah avec mon pinceau propre je vais venir comme la gouache c'est un matériel qui se dilue à l'eau et ben je vais user de cette propriété pour venir euh, comment dire 
retirer mes démarcations euh, pas très jolies quoi. Voilà. Et je vais laisser sécher comme ça pour le moment. C'est toujours pas joli mais euh, ça va venir. Ensuite pour le bas, alors je vais prendre un pinceau plus fin. Et là comme ce sont des toutes petites zones, je vais pas me casser la tête à faire des dégradés. Je vais prendre mon noir et je vais juste venir faire les ombres. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez faire quand vous avez des petits éléments. Et donc je vais faire ça sur l'ensemble de mon petit bateau. Donc après c'est à vous de voir en fonction de l'ombrage que vous voulez apporter, si vous voulez quelque chose de plus sombre ou pas. N'hésitez pas à mouiller votre pinceau aussi un tout petit peu histoire de, euh, de diluer un peu la peinture, que ce soit plus facile à appliquer. Et voilà comment ça fonctionne. Enfin comment moi je fonctionne du moins. Si vous voulez faire des petits effets bois, vous pouvez faire des sortes de, de rainures. Moi là, j'ai pas la place, donc je vais pas en faire. Mais voilà, ça permet d'apporter un peu d'ombrage en, en comment dire, de manière nette, hein, parce que vous voyez, je fais pas de dégradé, je fais rien. Mais j'aime bien aussi cette façon de faire. C'est une autre manière qui donne un, un comment dire, un côté. Euh, Peut-être moins réaliste, mais je trouve plus dans, par exemple, ce qu'on peut retrouver dans, dans des illustrations de livres, euh, un peu plus cartoon peut-être. Ouais, c'est peut-être ça le mot qu'il faut employer, je sais pas. Donc, euh, donc voilà, je me casse vraiment pas le, la tête. Et généralement, ça se passe bien. <rire> Non, voilà, l'idée c'est pas de se casser la tête avec ce matériel, c'est vraiment un matériel moi, que j'utilise euh, pour de la détente. Mais euh, quand je vous dis détente, euh, vraiment quand il fait super chaud, j'ai pas envie de sortir mes crayons. Et bah voilà. Voilà ce que je fais. Ça me semble pas mal comme ça. Plus faire l'ombre des petites balles. Voilà ce que ça peut donner du coup en ombrant avec la gouache. Donc au niveau de mon ballon, enfin, je vais essayer quand même de pas trop mon papier avec mon eau. Ça m'a l'air pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon bleu de Prusse et je vais apporter mes ombres, j'espère, finales. Après, si je vois que ça me plaît toujours pas. Bah, je retravaille encore. L'idée aussi, c'est d'avoir un, un aspect lumineux. Et pour qu'un aspect lumineux, je trouve, hein, ce n'est que mon avis se voit bien, il faut qu'il y ait un, 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 un réel contraste entre une partie très sombre et une partie au contraire très claire. Donc c'est pour ça que j'insiste sur euh, la partie sombre là que vous voyez. Et après j'aimerais rajouter un peu de blanc à, à ma lumière. Et j'espère que ça donnera l'effet escompté. On verra bien.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien laisser sécher et je reviendrai pour la touche finale. Parce que là, du coup, ça ne me convient pas. Donc je reviendrai pour la touche vraiment finale, mais une fois que ce sera complètement sec. Ok, je reprends un peu plus tard. Je pense que c'est n'est pas loin de 2-3 heures plus tard. Donc on est en soirée. J'espère que euh, la luminosité sera bonne. Donc c'est bien sec. Là l'idée, euh, euh, je vais prendre un pinceau propre, mouillé, enfin mouillé, humide. Et, et je vais juste fondre un petit peu euh, euh, les, les traces, qu'elles soient un peu moins brutes. Et j'essaye de me placer dans le cadre de créer un peu la forme du ballon. Voilà, comme ceci. Et là, je fais juste un travail d'eau, en fait. Il n'y a pas de peinture du tout. Ok, ensuite je me rends compte que ici on voit pas très bien le jaune et du coup j'aimerais en rajouter un petit peu. Donc je reprends ma palette. Tac. Et je vais prendre mon pinceau un peu plus fin. Et donc avec mon jaune, vous voyez un peu la peinture c'est... C'est ni plus ni moins du tâtonnement en fait en fonction bah, du résultat que vous voulez avoir. Bon, c'est vrai que parfois je suis amenée à retravailler beaucoup et parfois pas du tout. Ça dépend de ce que je recherche, du résultat que j'ai. C'est pas que c'est aléatoire mais presque en fait. Euh, c'est presque aléatoire. Parce que bah pff, moi par exemple j'ai... Bon ok je, je fais pas mal de gouache et de peinture mais une artiste pro quoi je c'est pas mon métier c'est pas quelque chose que je fais au quotidien donc forcément il y a des fois je tâtonne des fois ça ne marche pas ce que je fais hein, très sincèrement et euh... mais bon ça m'éclate le but vraiment c'est que ça vous éclate vous voyez là j'ai pris un, un livre de Joanna Basford tranquillou ça me permet de faire un colo euh, sans prise de tête et ça me va très bien et donc c'est ça l'idée donc bah écoutez, là ça commence à prendre forme et j'aime bien. Alors vous voyez les traces d'eau. Donc euh, ça paraît peut-être pas ouf. Euh, et le rendu caméra est vraiment différent de ce que moi je vois. Je vous mettrai une petite photo à la fin euh, du résultat. Je vous remets même à côté si je peux. Là l'idée c'est de prendre euh, toujours un pinceau fin. Et je vais venir ajouter un peu de, comment dire, de forme. Donc je vais prendre mon bleu de Prusse, bleu de Prusse, et là je vais venir accentuer les ongles. Alors je midifie, je prends un peu de gouache. En fait j'essaie vraiment de ne pas prendre une gouache qui est totalement sèche, dans le, dans le fait qu'elle n'est pas... Euh... Enfin il faut la mouiller un peu quand même. C'est toujours plus sympa à travailler. Donc là bah, je vais venir juste refaire un petit peu les... La structure de, de mon ballon. Donc voilà pour ça, bah je vais en profiter pour faire les petits ballons. Je vais prendre du orange, peut-être du vert. Je vais prendre mon vert jade. Donc je fais mon aplat de couleurs. J'oublie pas d'humidifier. Donc 
tac et maintenant je prends un peu de noir juste un chouille pour faire l'ombre Et voilà, donc voilà pour quelques éléments, alors bien évidemment il y a mille et une choses à montrer, je peux pas tout vous montrer dans une unique vidéo, donc j'essaierai euh, par-ci par-là, au cours de vlog ou autre chose, de... donc au cours de vlog, ou autre chose, de vous montrer des petits éléments comme ça, euh, qu'on peut faire facilement, je l'espère en tout cas, Surtout, ne vous prenez pas le chou. C'est vraiment pas la peine. Et amusez-vous. Donc voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.